Al hablar de un artista supremo como Rafael, no deseo apartarme del hilo que va ilvanando a estas conferencias mías. La naturaleza y modalidades con que el Renacimiento concretó una nueva concepción de su propio dibujo a partir de un modelo fantasma, el del dibujo de los grandes maestros griegos de la época clásica, como Parracio o Apeles, y ello, a pesar de que nada de la obra de esos maestros resultaba ya visible, ni lo es en la actualidad. Rafael no es, naturalmente, solo un ejemplo entre otros. La altísima calidad de su ingenio pictórico y su habilidad en la composición de pintura de historia, es decir, narrativa, hacen particularmente interesante experimentar en él algunos de los puntos que he tratado de argumentar, en particular dos de ellos, el dibujo como ejercicio cognitivo individual y el uso de modelos antiguos asimilados a través del dibujo para renovar su propio repertorio de gestos expresivos. El modelo fantasma del dibujo antiguo obró sobre los usos y aspiraciones de los maestros del Renacimiento siguiendo tres vías principales. Uno, el culto de la línea sutil, como la de Apeles, y funcional, como la de Parracio, arma esencial para que el dibujo pueda competir con las virtudes del color. Dos, la búsqueda óptica y perspectiva. Tres, el seguimiento del dibujo antiguo, perdido, a través del dibujo de lo antiguo y en particular de la escultura y del relieve, exaltando sus valores pictóricos. La oposición entre dibujo florentino y romano y color veneto, que nos es familiar como clave de lectura de la pintura renacentista en Italia, también tiene raíces en las fuentes clásicas. Quintiliano, por ejemplo, contrapone a Zeuxis y Parracio como campeones de dos modalidades artísticas opuestas. Zeuxis, maestro del color. Parracio, por el contrario, legislador del dibujo, como dice Quintiliano. Hoy podemos concretar tal oposición con obras que en el Renacimiento no eran visibles. Se hallan en la orilla de Parracio los dibujos de los vasos áticos sobre fondo blanco, como ese, y en la orilla de Zeuxis, las luminescencias coloristas de las pinturas de ascendencia helenística procedentes de Pompeya. Las radicales novedades del dibujo renacentista se explican solo como el efecto de una síntesis intelectual de las tres vías que acabo de mencionar. Una síntesis que se jugaba en la experimentación del artista y en las prácticas de taller. Lo, most lo mostraré Poniendo un ejemplo, el vertiginoso cortejo de los reyes magos de Lorenzo Mónaco, dibujado a tinta y temple sobre pergamino preparado, es una cumbre de virtuosismo diseñativo, hacia 1425. La composición se basa en la concitación de los magos que marchan por estilizadas montañas en pos de la estrella que anuncia el nacimiento del Redentor. El instrumento que hace posible tal concentración expresiva es la línea prodigiosamente sutil, que hace que surjan resaltes primorosos de luz. Este es uno de los, prim, de los primerísimos dibujos de presentación, es decir, nacidos como producto ya terminado y no como fase proyectual para la creación de una pintura. No existe pues nada más cuidado que un folio como este. Sin embargo, se nos muestra singularmente anticuado si lo comparamos con obras de estos mismos años, como el tributo de Masaccio, muy cercano en el tiempo al dibujo que hemos visto. También aquí hay un paisaje montañoso, una arquitectura, un brazo de mar y una historia del Nuevo Testamento. La distancia entre ambos, empero, se nos antoja inmensa, pues se diría que los separan no ya unos pocos años, sino todo un siglo. El viejo Lorenzo se nos muestra medieval, mientras que el joven Masaccio parece encarnar el Renacimiento por esa novísima atención suya a la perspectiva, a las proporciones, a la volumetría. La perfecta contemporaneidad de, los, de, la, de dos obras como estas plantea un problema que Luciano Bellosi ha tratado de resolver definiendo el dibujo de Lorenzo como una reacción histérica frente a las perturbadoras novedades pictóricas de artistas como Masaccio. 
Pero este chirriante sincronismo puede describirse mejor con la eficaz fórmula propuesta en 1926 por Wilhelm Pinder, la no contemporaneidad de lo contemporáneo. Dos obras pueden ser contemporáneas por coincidir en el tiempo de un mismo calendario y al mismo tiempo no contemporáneas por estar situadas en dos puntos diferentes de un proceso de evolución del estilo, si lo vemos como unidireccional y no como lo es de hecho preñado de contradicciones. Así, Lorenzo y Masaccio pueden representar de un lado el más alto poderío del gótico internacional, ya en, en su caso, y del otro la experimentación de un renacimiento incipiente, cuya revolucionaria novedad destaca aún, aún más por este contraste. Con todo, la línea protagonista absoluta en el dibujo de Lorenzo lo es también en los netos contornos de las escultóricas figuras de Masaccio. Un dibujo de Leonardo muestra cómo podían convergir estas dos líneas. Es el dibujo de un caballo a punta de plata sobre papel preparado en tono azulado, donde Leonardo trabaja con la técnica del esgrafiado para obtener un efecto volumétrico con efectos cercanos a los del dibujo de Lorenzo. Este dibujo se puede comentar con una nota manuscrita de Leonardo. Cita, el segundo principio de la pintura es la sombra del cuerpo. Y, esta sombra daremos, y de esta sombra daremos los principios, y con ellos procederemos a esculpir la presidata superficie. Hasta aquí la cita. El dibujo es una suerte de escultura en plano que vence la plenitud del folio, metáfora que se vuelve aún más concreta cuando el papel o el pergamino ha sido preparado con una fina capa de color, según recetas descritas en el tratado de Cennino, dando espesor a la página y transformando la punta metálica del dibujante en una especie de minúsculo cincel. La tercera dimensión surge del folio gracias a la línea tenuis de Apeles, a la línea funcional de Parracio, que, como dice Plinio, girando sobre sí misma debe saber mostrar aquello que oculta. Con este fin, los artistas dibujaban de los modelos antiguos. Sus motivaciones se perfilan perfectamente en un pasaje del comentario a Vitruvio de Cesariano, 1521. Cita. Ávidos de querer alcanzar las perpetuas alabanzas, se esforzaron no solo en leer atentamente las obras de Plinio, de Filóstrato el Griego y de otros muchos autores como Vitruvio, y también en marchar y afincarse en Roma, y en instruirse allí perfectamente, observando y midiendo con minuciosidad las estatuas de los artistas antiguos. Y regresaban satisfechos a sus patrias, y trabajando a su placer con estas medidas imitadas de las buenas estatuas, han realizado cosas que algunos italianos consideran casi iguales, casi iguales a las antiguas. Hasta aquí la cita. El estudio de las antigüedades es, pues, un alto ejercicio intelectual, la antigüedad se entiende como un principio de realidad que es incluso más natural que la naturaleza misma. Los sarcófagos romanos ocupaban un primerísimo lugar entre los modelos antiguos. Estos sarcófagos estaban siempre a mano para poder ser dibujados, pues eran bien visibles, considerando que en la Edad Media se reutilizaban a menudo como sepulturas de prestigio. Este folio del grupo de Pisanello reúne cinco figuras. Arriba, Océano y Rea Silvia con dos erotes, tomadas de un sarcófago con Marte que visita a Rea Silvia. Abajo, Clitemnestra muerta de un sarcófago con el mito de Orestes. Muy parecido al de Usilios que vimos la semana pasada. Cuando se hizo este dibujo, los dos sarcófagos se hallaban en sendas iglesias de Roma, distantes, muy distantes una de otra, San Juan de Letrán y Santo Stefano del Cacco. El folio implica, pues, dos fases diferentes. En la primera, un artista que recorre la ciudad con su carpeta de dibujo, como describía Cennini, copia dos sarcófagos del natural. En la segunda, en el taller, sus dibujos fueron incorporados al cuaderno de viajes de Pisanello. Frente a su modelo, en la Domus Aurea, fue trazado, por ejemplo, un folio de Filippino Lippi, 
mientras que el pequeño repertorio de antigüedades del anónimo de la Ambrosiana, a la derecha, sobre papel preparado, tuvo que ser reunido en el taller. Estos dibujos de lo antiguo tienen un doble estatus. Por un lado, son transcripciones tendencialmente literales del modelo, reproducen con fidelidad la postura y ademanes de las figuras. Por otro, los artistas realizan en el modelo una selección, copian solo algunas de las muchas figuras presentes y las dibujan en el estilo de su tiempo. De este doble estatus del dibujo de lo antiguo parten dos vías divergentes. La primera es la representación cuidadosa de los relieves antiguos en la que los dibujantes trabajaron codo a codo con eruditos y anticuarios con la finalidad incluso de formar un corpus o catálogo general de las antigüedades. De este tipo es el Codex Coburgensis, una colección de dibujos reunidos en Roma en torno a 1550 y que incluye muchos dibujos de sarcófagos, entre ellos el Marte y Rea Silvia, dibujado en, el, en parte en el cuaderno de Pisanello. Dibujos como estos pasaban luego, copiados de un manuscrito a otro, igual que sucedía contemporáneamente con las colecciones de inscripciones antiguas. Eh, se multiplicaron y especializaron así las colecciones de dibujos de lo antiguo, clasificados por la tipología de las antigüedades representadas. Destaca por su coherencia y amplitud el Museo Cartaceo de Cassiano dal Pozzo, reunido en la primera mitad del siglo XVII. Colaboraron en él, entre otros, artistas como Pietro da Cortona y Poussin. Cassiano reunió dibujos de generaciones anteriores, como el de Faetón, eh, el mismo, del mismo sarcófago que Miguel Ángel había de dibujar más tarde y encargó otros nuevos a los artistas que trabajaban para él a los que les pidió además que dibujaran las poquísimas pinturas que aparecían casualmente en las ruinas de Roma como las bodas Aldo Brandini o el paisaje agreste de Palazzo Barberini cuyo, descubri cuyo descubrimiento fue comentado por Rubens en 1636 como veremos en la última conferencia de esta serie. Junto a esta modalidad del dibujo de lo antiguo, basada en una representación cada vez más fiel del modelo, aparece otra, la del dibujo anartist, fundado en la libre variación del modelo, como hemos visto con el dibujo del, de Faetón de Miguel Ángel y como podemos ver en este dibujo de Leonardo, en el que la figura de Neptuno, que agitando el tridente doma los caballos marinos y los mares, en, es copia directa, pero con inventiva, de un sarcófago que Leonardo vio en Roma. En esta articulación entre dibujo de lo antiguo con valor documental y dibujo de lo antiguo en función pictórica se distinguen a principios del siglo XVI y gracias sobre todo a Rafael y su escuela dos principales modalidades técnicas y estilísticas de lo antiguo. En el dibujo documental casi siempre a pluma y a veces a carboncillo, prevalece la línea de contorno entendida como transcripción tendencialmente más impersonal y fiel del modelo, como en el, en el Coburgensis. De esta tradición procede toda la ilustración arqueológica hasta la aparición de la fotografía y también deriva de ella el estilo lineal neoclásico, por ejemplo, el de John Flaxman. La segunda modalidad en función pictórica, es la que más debe a Rafael. En el folio de Washington, el caballo de uno de los diósculos del Quirinal, aparece dibujado a la sanguina con vigorosos sombreados, registrando incluso la fractura existente entre el cuello y el cuerpo del caballo, y también otras grietas en el mármol. Las detalladas medidas se añadieron a pluma y tinta, posiblemente de mano de un colaborador. Según Moret, con Rafael se difundió el uso de la sanguina para el dibujo de artista de lo antiguo, realizado frente al, model, al modelo mismo, aunque podía ser retocado y completado en el taller. A pesar de la gran diferencia de técnicas, la sanguina parecía competir con la tradición cuatrocentista del dibujo sobre papel preparado. Lo podemos ver en una sanguina de Polidoro da Caravaggio que recoge un detalle de la batalla del pequeño sarcófago Ludovici. 
Da este, Polidoro solo selecciona una figura, la de un caballo que se lanza sobre el enemigo y la recorta de la escena, acentuando en el dibujo sus valores plásticos, la explosión de los músculos y las venas. El jinete queda velozmente esbozado, mientras que del caballo no solo se dibuja la cabeza, que es aquí abajo, sino que se repite dos veces la pata trasera derecha, acentuando la agitación de la figura. El dibujo de lo antiguo aparece aquí como una reflexión personal del artista sobre la anatomía del caballo y también sobre su movimiento. El relieve romano más real que la misma realidad fija el movimiento de la acción guerrera, consciente una observación muy cercana, invita a captar sus valores pictóricos y a plasmarlos en el dibujo. Refinando y especializando las técnicas del dibujo, los artistas del Renacimiento renovaban su propio repertorio y estilo, tanto más nuevo cuanto más antiguo. Enorme fue en aquella época la influencia de los sarcófagos antiguos, hasta el punto de que André Jolesch, gran amigo de Warburg, pudo escribir en una carta a Heutzinger, 1921, que el Renacimiento tuvo su cuna en una tumba. Es decir, en el intenso estudio del arte antiguo que los artistas llevaron a cabo en los sarcófagos romanos. Al final de mi tercera conferencia ya vimos las dos imágenes que les vuelvo a mostrar ahora. El gesto extremo de la desesperación con, lo, con los brazos violentamente echados hacia atrás que en una vasija de plata del siglo I después de Cristo condensa poderosamente en la gestualidad de una doncella todo el pathos de la muerte de Semele al dar luz a Dionisos. Esta es una pathos formel, fórmula de pathos, según la terminología que introduce Warburg. Tales fórmulas de pathos, una vez inventadas y codificadas, se transmitían de un artista a otro. Volvemos a encontrar el gesto de la doncella de Semele idéntico en el San Juan de Giotto, han transcurrido trece siglos entre uno, uno y otro ejemplo, pero el gesto que estamos viendo tiene un carácter tan altamente codificado y convencional que sugiere un vínculo genético entre su invención en el arte antiguo y su reutilización en el arte medieval. Pero la vasija de Pompeya fue excavada en 1930 y sin duda Giotto no pudo conocerla. ¿Cómo podemos explicar, pues, la recurrencia de ese gesto? En este caso ejemplar, el trámite entre Antigüedad y Eta Media fue reconocido desde comienzos del siglo XX, entre otros por Warburg y por Jolesch, los sarcófagos. El gesto de la doncella de Semele se adoptó también en una de las plañideras en algunos sarcófagos romanos con la muerte de Meleagro. Al menos dos de estos sarcófagos eran, visible, eran visibles por haber sido reutilizados en la Edad Media, uno en Roma y otro en Florencia. A este último pertenece el préstamo más antiguo de este gesto a un artista medieval que no fue Giotto, sino un escultor, Nicola Pisano, que lo utilizó para una madre de la matanza de los inocentes en Siena. Podemos reconstruir así una cadena genética muy precisa cuyo significado solo puede apreciarse si recordamos la historia global de esta patos formel y dos hechos en particular. Primero, durante más de mil años, desde el siglo II después de Cristo, a Nicola Pisano, este gesto desapareció del arte europeo. Segundo, después de Nicola y Giotto, esta patos formel se utilizó muy a menudo hasta llegar a Picasso. Aquí algunos ejemplos. No sabemos si para los casos más antiguos, Nicola Pisano y Giotto, un dibujo pudo servir de intermediario entre el modelo antiguo y su reutilización. Pero este ejemplo confirma la hipótesis de que las más antiguas derivaciones de los modelos antiguos lo fueron por obra de escultores, sobre todo Nicola Pisano y su hijo Giovanni, entre los siglos XIII y XIV. Como ha escrito Gombrich, en un principio la escultura estuvo más disponible a las nuevas exigencias, es decir, a la evocación dramática de los acontecimientos que la pintura. Hasta aquí, 
La cita. Contemplando las esculturas antiguas, los escultores primero y los pintores después comprendieron que le resultaba insuficiente su vocabulario gestual y lo renovaron introduciendo gestos y fórmulas eficaces y autorizadas, pues eran antiguas. De esta naturaleza es quizás el gesto del Cristo difunto en el descendimiento de Rafael de la Galería Borghese, firmado y fechado 1507 con el brazo derecho abandonado en la inerte inmovilidad de la muerte, que aparece idéntico en los sarcófagos romanos con el traslado del cuerpo de Meleagro, como en el que vemos ahora en un dibujo del Coburgensis. Esta comparación que propuso Grimm en 1872 y desarrolló Salis en 1947 y luego muchos otros como John Sherman, suele citarse como un locus clásicos de la derivación directa de un gesto a partir de un modelo antiguo. En el cuadro de Rafael, concluye Salis, el Redentor es un griego difunto. Gracias a su adopción por Rafael, el nuevo gesto de Cristo muerto, bautizado como el brazo de la muerte, tendría una larguísima carrera en todo el arte europeo. Cito aquí solo el descendimiento de Caravaggio, el Marad de David en Bruselas y una película de Pasolini. Podemos dar por descontado que Rafael extrajo el brazo de la muerte de un sarcófago antiguo. Las cosas no son tan sencillas y me gustaría exponerlo siguiendo dos vías complementarias. Los elementos de contexto histórico y cultural, como la tradición iconográfica, y la nueva teorización de la pintura por obra de León Battista Alberti y los dibujos del mismo Rafael. Como aparece documentado por una carta autógrafa de Rafael y por una inscripción, la tabla fue comisionada por Atalanta Baglioni para la Capilla del Salvador en San Francesco de Perugia, destinada al enterramiento de miembros de su familia. A partir de una hipótesis algo novelesca de Burkhardt, suele añadirse que el motivo de la comisión fue la trágica muerte de un hijo de Atalanta, Grifonetto Baglioni, asesinado en 1500. Es más, según Kurt Forster, la identidad de nombre entre la comitente y la Atalanta del mito, del mito la amada de Meleagro, no sería casual, y Rafael habría cita, buscado en un sarcófago de Meleagro un topos visual antiguo para conmemorar la muerte de Grifonetto mediante la evocación del traslado del cuerpo de Cristo al sepulcro. Estas vinculaciones son más que dudosas, no solo por los siete años que separan la muerte de Grifonetto del cuadro, sino también porque, por lo que se sabe por un sepultuario, este Grifonetto ni siquiera estaba sepultado en la capilla para la que el cuadro había sido Destinado. El cuadro en origen lo completaban, como en la reconstrucción en la pantalla, un ático con el Padre Eterno, un friso y una predela. El descendimiento fue robado de su iglesia una noche de 1608 por orden del cardenal Scipione Borghese, sobrino de Paolo V. El propio Papa protegió el robo, autorizando la sustitución del cuadro por una copia del Cavalier d'Arpino. Muchos autores han observado que la composición de esta tabla, capital en la carrera de Rafael, tiene algo no del todo resuelto. Dos grupos de personajes tienen por fondo un amplio paisaje de montes, prados y árboles, coronado por el carvario con las tres cruces vacías y una escalera apoyada todavía en un travesaño de la cruz de Cristo. Se evocan así otros dos momentos, la crucifixión y la bajada de la cruz. Domina la composición el grupo que tiene por eje la figura de Cristo muerto y sangrante, trasladado en una blanca sábana de lino por dos personajes que acusan el esfuerzo. Los acompañan San Juan, San Nicodemo y la Magdalena, que sostiene con la mano el brazo izquierdo de Jesús. La composición del otro grupo no es menos dramática, con la Virgen transida del dolor y asistida por las santas mujeres. Pero entre uno y otro grupo, no hay plena integración. Parece que Rafael los hubiese concebido por separado a manera de dos telones teatrales que corren uno por delante del otro. El título de descendimiento con el que la pintura suele ser citada no es el adecuado. La tradición iconográfica basada en los evangelios prevé cuatro momentos centrados en Cristo muerto. La bajada de la cruz, el llanto sobre Cristo muerto, el traslado del cuerpo de Cristo y, por último, el entierro. 
el, el sepulcro es aquí. La tabla de es una especie de compromiso entre un traslado, el grupo de la izquierda, y un llanto sobre Cristo muerto, el grupo de la derecha. En un fresco de Luca Signorelli en Orvieto, un poco anterior, 1503, vemos los dos momentos narrativos que Rafael unifica en su tabla. El tema principal es aquí un llanto sobre Cristo muerto, mientras que en el fondo aparece en pequeño un traslado del, cor, del, del cuerpo de Cristo, en, en el que se utiliza la patos formel de Meleagro. Vemos desplegarse aquí no solo una secuencia narrativa, sino una jerarquía. El llanto sobre Cristo muerto era más usual en la tradición umbro-toscana, la misma a la que pertenece Rafael, y por ello tiene absoluta preeminencia. En el traslado del cuerpo de Cristo, distanciado de la escena principal mediante su disposición marginal, sus menores dimensiones y la técnica de monocromo, Signorelli representó, tomándola de un sarcófago antiguo, una fórmula inusual del traslado del cuerpo de Cristo, casi un ejercicio experimental porque a menudo las innovaciones penetran más fácilmente en los márgenes que en el centro de la representación. También en el caso de Rafael podríamos imaginar una secuencia similar. El paso del estático llanto sobre Cristo muerto de un dibujo preliminar para la tabla Baglioni en el Louvre o al traslado del cuerpo de Cristo de la versión final es análogo a la presencia simultánea de los dos momentos en el fresco de Signorelli. El dibujo de Londres, es aquí, el dibujo de Londres marca el momento de transición, mucho más radical que en Signorelli, de una composición más compacta, pero también más convencional, con Cristo muerto y asente en el suelo, Rafael pasa al violento drama sacro del traslado del cuerpo de Cristo, introduciendo allí el brazo de la muerte, el grupo dinámico de los necróforos y el denso catálogo de reacciones emotivas del gesto de compasión de la Magdalena al desfallecimiento de la Virgen transida de dolor. Preguntémonos, pues, si fue realmente un sarcófago romano lo que provocó este cambio. Nadie, como Rafael, fue tan amante de estudiar lo antiguo. Lo testimonia en primer lugar la célebre carta a León, a León X, 1519, debido a la colaboración entre Rafael y Baldassar Castiglione, el autor de El Cortesano, pero donde Castiglione también escribe, como ha dicho Sherman, en calidad de Rafael, es decir, esforzándose por pensar como él y añadiendo una rica pátina de cultura humanista. En este texto complejo, Rafael pide al Papa que, cita, Ponga cuidado en que lo poco que queda de esta antigua madre de la gloria y grandeza italiana, es decir, Roma, no sea extirpado y arruinado por los malvados e ignorantes. E incluso le agradece que le haya ordenado que ponga yo en dibujo, en dibujo Roma antigua para que pueda conocerse algo de lo que hoy se ve con los edificios que de sí muestran aún tales reliquias y que por fácil deducción pueden ser infaliblemente reconstruidos tal y como estaban, mediante la interpretación de los miembros que están arruinados en conformidad con los que quedan en pie y que se pueden ver todavía. Hasta aquí la cita de Rafael, de la, letra, de la, de la carta de Rafael al Papa. Este extraordinario proyecto protoarqueológico de pormenorizado estudio y plasmación en el dibujo de los monumentos de la antigua Roma quedó interrumpido a la muerte de Rafael en 1520, pero dejó una herencia de ideas y proyectos destinada a durar mucho tiempo. Por ejemplo, en toda la obra de Piro Ligorio, por ejemplo, en el programa de la Academia Romana de la Virtud, 1543, que quería llevar a la práctica una hermosísima y utilísima labor, poniendo en dibujo todas las antigüedades de Roma de las cuales se tenga alguna luz por sus reliquias. Poniendo en dibujo, en, en dibujo y reliquias son palabras de Rafael. En la raíz de la misma idea de corpus de las antigüedades estaba pues Rafael, y nos asombra aún más leer en la carta a León X su precoz juicio estilístico sobre las esculturas del arco de Constantino, excelentísimas y de perfecta manera las que se remontan a la época de Trajano, 
como el relieve que dibujó Rafael a Punta de Plata, a la derecha, mientras que las de la época de Constantino son burdísimas, sin arte o bondad alguna. Por el, es, por el as, a, asiduo estudio de los antiguos que Rafael realizó hasta su muerte, la derivación del brazo de la muerte en la tabla bayoni de un modelo de época romana se ha solido considerar no solo obvia, sino también ejemplar. Pero no es así necesariamente. En efecto, el brazo de la muerte aparece muy a menudo en una viva tradición iconográfica al norte de los Alpes, como en el descendimiento de Roger van der Weyden al Prado, que sin duda no necesitó estudiar sarcófagos de Meleagro para dar a su Cristo bajado de la cruz el brazo que cuelga inerte, muy eficaz, patos formel de la muerte. Este mismo gesto se difundió también en el arte italiano por mediación de lo que ahora conocemos como piedad. Es esta una escena que ningún evangelio menciona, el íntimo llanto de la Virgen sobre el cuerpo de su hijo. Fue inventado por la devoción alemana del siglo XIV, dando lugar al afortunado tipo del Vesperbild, que se difundió también por Italia, primero al importar tallas eh, alemanas y luego con una producción local, de la que nace luego la piedad a la italiana, donde la cruda expresividad nórdica cede el paso a un tono más absorto. Ejemplo máximo es la primera piedad de Miguel Ángel, cuya clásica compostura atenúa pero no borra la fuerte señal expresiva del brazo de la muerte. En la pintura italiana, este gesto aparece también mucho antes de Rafael, como muestran los ejemplos que vemos ahora en la pantalla, de Hércole de Roberti y Perugino. Una misma patos formel, la del brazo de la muerte, se encuentra, pues, en el arte antiguo, para Meleagro, y en el medieval, para Cristo, con invención, es importante subrayarlo, del todo independiente. Debemos abandonar, pues, la interpretación tradicional según la cual el gesto de Cristo fue tomado del de Meleagro o es posible revisarla sin suprimir la tradición nórdica del gesto? Buscaremos una respuesta en los dibujos de Rafael. Pero antes de hacerlo es necesario poner sobre la mesa un elemento esencial del contexto, el discurso sobre la renovación del repertorio que determinó la escena cultural italiana de principios del siglo XV. El testimonio más alto y precoz es el de pictura de León Battista Alberti hacia 1435, escrito primero en lengua vulgar italiana y por sugerencia de Brunelleschi e inmediatamente después traducido por el mismo Alberti al latín, con el fin de elevar el registro estilístico y de dirigirse a los eruditos. Para articular su discurso sobre la pintura, Alberti toma por modelo la retórica clásica, código común por aquel, entonces, por, por aquel entonces de todas las élites culturales. La composición de una pintura, escribe Alberti, es como la composición de un discurso y por ello se articula a modo de árbol genealógico. Digo que la composición es esa regla de pintar según la cual las partes se combinan en la obra pintada. Grandísima obra del pintor será la historia. Parte de la historia son los cuerpos, Parte de los cuerpos son los miembros, parte de los miembros son las superficies. Hasta aquí la cita. Lo vemos en el esquema que le muestro en la pantalla, tomado de Baxendal, pero con modificaciones. El arte de la composición de una buena historia pintada es pues idéntico al que las escuelas de retórica enseñaban para una buena prosa. La pintura narrativa, la historia, se corresponde con la Horatio, los cuerpos de la pintura con los periodos, los miembros con las frases, las superficies, por último, con las palabras. Por ello, sigue escribiendo Alberti, es menester que los pintores conozcan muy bien todos los movimientos del cuerpo que en parte aprendemos de la naturaleza y en parte fabricamos con nuestro ingenio. Y pone algún ejemplo. El primero, tomado directamente de Plinio el Viejo, es el de un pintor griego contemporáneo de Parracio, Timantes, que en un sacrificio de Ifigenia, cita, habiendo fingido a Calcas triste, a Ulises aún más triste, y habiendo consumido toda su arte en Menelao para mostrarlo todavía más afligido, en el momento de representar el supremo dolor de Agamenón, padre de Ifigenia, le ocultó el rostro con un paño, e hizo así, 
que tuviera que imaginarse, pues no se veía su amarguísimo dolor. Fin de la cita. El segundo ejemplo de Alberti es la navicella de Giotto en la vieja basílica de San Pedro de Roma, donde Pedro se acerca a Jesús caminando sobre las aguas. Cita, alabase la barca pintada en Roma, en la cual nuestro toscano pintor Giotto dispuso once discípulos, todos muertos de miedo al ver caminar a uno de sus compañeros sobre las aguas, donde él representó a cada uno con su rostro y gesto y cada uno con cierto indicio de ánimo turbado. Un tercer ejemplo de Alberti nos interesa aún más. Cita, alábase una historia en Roma en la que Meleagro, muerto, agobia con su peso a los que trasladan su cuerpo y muéstrase bien muerto en cada uno de sus miembros. Cada cosa en él cuelga, manos, dedos y cabeza. Cada cosa cae lánguidamente. Cuanto se ve, concurre a expresar un cuerpo muerto, cosa ciertamente dificilísima pues aquel que sepa fingir en un cuerpo todos sus miembros inmóviles será un óptimo artífice. Hasta aquí la cita. No cabe duda de que esta historia tan alabada en Roma era un sarcófago. En la rica serie de más de 100 sarcófagos romanos con el mito de Meleagro, herido mientras casa al jabalí, Calidonio, traslado luego a su casa y por último agonizante en el lecho, escena que ya hemos visto, los ejemplares con el traslado son poco más de 10 en parte ahora en la pantalla. La patos formel del brazo de la muerte aparece en ellos constantemente, pero no fue inventada para esta escena. Podemos encontrar otros ejemplos del mismo gesto mucho antes, por ejemplo, en el traslado del cuerpo de Héctor en un vaso ápulo, tema que se repite también en los sarcófagos romanos o en el grupo de Menelao con el cuerpo de Patroclo, conocido en varias réplicas, y también en un relieve visible en Roma en el siglo XV, dibujado en el Codex Escurialensis, y más tarde comprado por Giulio Romano, el relieve, y llevado por él en Mantua, donde es. Se trata, en suma, de un gesto ampliamente difundido y de larga trayectoria, tan codificado que llega incluso a la tradición literaria. Suetonio, en la vida de César, Después de narrar su asesinato, prosigue. César, por un tiempo, quedó en el suelo, exánime, mientras todos a su alrededor huían. Luego fue colocado en una litera, con el brazo colgante, dependente brachio, y tres esclavos lo llevaron a su casa. Hasta aquí, Svetonio. Pero ¿a qué sarcófago de Mileagro se refería Alberti en su De Pictura? Al menos tres de ellos podían verse en Roma en tiempos de Alberti. Un fragmento en el Vaticano, en, en, en el que el brazo de la muerte eh, aparece ahora mutilado. Otro, antes en el Palazzo Barberini, y un tercero, antes en el Palazzo Sharra. No obstante, en los dos primeros casos es muy difícil que Alberti haya podido identificar el mito representado, pues ningún erudito lo logró antes del siglo XVIII. De la historia de Meleagro solo era muy conocida al tiempo de Alberti la caza del jabalí calidonio, gracias a las metamorfosis de Ovidio y a muchos otros textos, entre los que citaré un poema popular en octavas reales, La caccia de Meleagro, el único ejemplar completo se halla en la biblioteca colombina de Sevilla. En el medieval Ovid Moralizé, Aún muy leído en el siglo XV, la caza de Meleagro se interpretaba como figura de la redención. Igual que Meleagro quiso matar el jabalí por amor a Atalanta, así Cristo quiso derrotar a Lucifer por amor a los hombres. En el tercer sarcófago, el de, Palacio, de Palazzo Sharra, el protagonista de la escena del traslado era bien reconocible, ya que este momento del mito aparece representado en la tapa. Mientras que en la caja se ve una casa de Meleagro muy reconocible también al tiempo de Alberti. Tapa y caja fueron separadas a lo largo de diferentes avatares coleccionísticos, pero por los dibujos del Coburguense sabemos que seguían unidos hasta mediados del siglo XVI, como en ese dibujo de reconstrucción en el Corpus de Robert. 
Si Alberti pudo reconocer a Meleagro fue sin duda porque en ese mismo sarcófago estaba representada la casa con el jabalí bien a la vista y la, el transporte, el traslado del cuerpo de Meleagro. Por consiguiente, es muy posible que sea este el sarcófago señalado por Alberti como modelo. Podemos reconocer en él al Meleagro muerto que agobia con su peso a los que trasladan su cuerpo y muéstrase bien muerto en cada uno de sus miembros. Cada cosa en él cuelga manos, dedos y cabeza. Cada cosa cae lánguidamente. Es posible que Rafael hubiese leído el de pictura de Alberti, aunque no es necesario. En los 70 años transcurridos desde la redacción del tratado, la circulación de las ideas que allí se expresaban fue mucho mayor que las copias manuscritas del mismo. Sí que es cierto que Rafael pudo haber visto en Roma algún sarcófago con el traslado del cuerpo de Meleago y algunos de los numerosos dibujos que de él se hicieron. Y su interés por este mito lo testimonia como mínimo la noticia de que un schizo suyo un dibujo preparatorio para una caza de Meleagro fue enviado a Alfonso de Este, duque de Ferrara, en 1519. Para la tabla Bayoni, un cuadro capital para él y para nosotros, Rafael realizó un gran número de dibujos, conocemos al menos 16. Trataré ahora de recorrer una secuencia plausible de estos dibujos, buscando en ellos los principales momentos de evolución y la posible influencia de un modelo antiguo. El tema indicado por la comitente para el cuadro era sin duda un llanto sobre Cristo muerto o algún tema similar. La tradición viva entonces en Perugia aparece bien representada por el cuadro de altar de Perugino, pintado para la iglesia de Santa Chiara de Florencia en 1495. Una composición estática respecto a la que el intenso dinamismo de la tabla de Rafael destaca como una novedad revolucionaria. El que probablemente es el dibujo más antiguo de la serie, tiene una composición cercana a la de, Perú, de Perugino y ya contempla los dos grupos bien diferenciados. Uno que incluye a la Virgen y a la Magdalena, centrado en el Cristo muerto y asente en el suelo con el brazo abandonado, y el otro que incluye a San Juan con figuras de pie a la derecha. No obstante, Rafael introduce desde este primer dibujo un tono más intenso y encendido que culmina en el dolor de la Virgen, sostenida por las santas mujeres. Aunque haya abajo a la derecha una escala gráfica destinada sin duda a plasmar la representación a mayor, a mayor tamaño, Rafael abandonó esta composición pero conservó el dibujo que fue grabado por Marc Antonio Raimondi años más tarde. En torno a esta primera composición, Rafael estudió cuidadosamente la actitud del cuerpo muerto de Cristo en otros dibujos y sobre todo el grupo de las figuras en pie de la derecha, dibujándolas primero desnudas para estudiar mejor su movimiento y posturas y después vestidas con el añadido de la Magdalena sentada en el suelo y con la mirada dirigida tanto hacia Cristo como al dolor de la madre. En un dibujo Sucesivo en el Louvre, elaborado quizás para ser sometido a la opinión de la comitente, Rafael hizo más compacto el grupo en torno a Cristo muerto, estudiando, estudiando también su anatomía en un folio a punta de plata sobre papel preparado. La Magdalena se aproxima al difunto, abraza sus piernas y pone la mano derecha sobre su mano izquierda. al tiempo que una de las santas mujeres retira delicadamente el velo de la cabeza de la Virgen. Comienza al mismo tiempo el replanteamiento del grupo de la derecha, reducido aquí a un San Juan en actitud doliente, mientras Nicodemo o José de Arimatea se sitúa detrás de la Virgen que se desmaya. La búsqueda compositiva de Rafael se concentra solo en las figuras humanas. Y como ha observado Paul Giovannidis, comienza desde este momento la búsqueda consciente de formas más adecuadas para el bajo relieve que para la pintura. Él habría perseguido esta plenitud en todas, esta, esta plenitud en todas las fases de desarrollo de los dibujos y en el trabajo acabado. Hasta aquí, Giovannidis. Se sitúa probablemente en este punto otro folio de Oxford, en el que Rafael, sin renunciar a un sombreado en cruz, 
que sugiere el relieve empieza a pensar en una composición más dinámica. El cuerpo de Cristo ya no yace en el suelo. Lo sostiene en la media altura dos hombres inclinados, uno de los cuales lo sujeta por las piernas, transformando el afectuoso abrazo de Magdalena en un, en un gesto activo que implica tensión muscular, cansancio y el traslado del cuerpo de Cristo para colocarlo en el sepulcro. Las cabezas dibujadas en, en derredor lo están evidentemente en función de un dibujo más acabado que no es conservado, que debía basarse en esta composición. Esta idea toma cuerpo en un dibujo del British Museum donde el entierro en el sepulcro es sustituido por el traslado del cuerpo muerto que todavía es muy rígido. Aparece por primera vez, es cierto, el brazo de la muerte, pero las piernas de Cristo están rígidas y el motivo de la sábana en la que él ha sido depositado apenas si queda esbozado. La escena es aún bastante estática, más que tensos por el esfuerzo de trasladar un cuerpo, los inmóviles portadores parecen haberse detenido en su camino para permitir que la Virgen, que ya no se desmaya, se arrodille delante de su hijo, mientras que la Magdalena queda esbozada apenas a los pies de Cristo. Un estudio de cadáveres, quizás del natural, dos cadáveres, uno y dos, no tiene una relación directa con estas composiciones, pero debe pertenecer a un mismo proceso de búsqueda creativa, ya que está en el verso del mismo folio de Londres. En esta secuencia es ahora el turno de un folio también en el British Museum, donde el grupo de la izquierda alcanza sustancialmente su forma final. Los necróforos se echan hacia atrás por el esfuerzo de trasladar el cuerpo de Cristo tendido en la sábana y se introducen los escalones a la izquierda que organiza el movimiento de un necróforo. Las piernas del difunto han perdido el rigor mortis del, del dibujo anterior y la, y la Magdalena se inclina para besarle la mano ocupando la posición que en el dibujo precedente pertenecía a la Virgen. A la derecha, como en la primera idea, un grupo de figuras, pero no de hombres, sino de mujeres. La Virgen que se apresura acompañada de las santas mujeres. A esta fase pertenecen algunos dibujos parciales, unos de los cuales al verso, en el verso del mismo folio del British Museum, en los que se observa que Rafael centraba ya su proceso de invención en el grupo dinámico de los portadores, estudiándolos desnudos para hacer aún más, aún, aún más eh, eficaz y escultórico su movimiento. Y en la Magdalena que acude presurosa por la izquierda. Es particularmente interesante el folio de Oxford, letra D en la pantalla, donde la combinación de la figura de Cristo con la del portador de la izquierda genera una nueva relación compositiva. La posición de las piernas del hombre cambia para hacer más evidente su esfuerzo y la evidencia plástica del brazo de la muerte se ve acentuada haciendo que éste cuelgue inerte por encima del brazo derecho del necróforo. La figura barbuda del verso del folio de Londres es un estudio del inacabado San Mateo de Miguel Ángel, una escultura que Rafael vio en Florencia. ¿Acaso no es tanto una idea alternativa para uno de los portadores como una reflexión con la ayuda de Miguel Ángel sobre la plástica irrupción del brazo desnudo en una figura vestida de paños plegados? El dibujo de los uffizi es el resultado de estas investigaciones y se acerca mucho a la composición final. Pero, a pesar de estar cuadriculado como para ser trasladado a un cartón, muestra aún tantas diferencias con el resultado final que es evidente que antes de llegar a él fueron necesarios otros dibujos intermedios, hoy no conocidos. Por ejemplo, en el dibujo una de las santas mujeres aún está situada detrás de la Magdalena, mientras que en el cuadro queda relegada al grupo de la derecha. Y los dos portadores en la transición del dibujo al cuadro intercambian las edades. El más anciano con barba aparece a la derecha en el dibujo, a la izquierda en la tabla. El modelo de los uffizi se distingue por su composición patética que, como ha observado por Joanidis, tiene, cita, el efecto de una escultura en alto relieve en mármol profundamente entallado, un efecto logrado también con el denso sombreado en cruz que evoca la superficie del mármol, del mármol pulido. 
del mármol pulido se puede añadir por las herramientas del escultor, es decir, la superficie, la superficie esculpida del dibujo en la terminología de Leonardo que hemos visto. En el dibujo de los Uffizi falta la parte derecha de la composición final con el desvanecimiento de la Virgen asistida por las santas mujeres. Pero Rafael también elaboró para esta parte una serie de dibujos preliminares. En uno, el estudio de figura de la Virgen en actitud de desmayarse y de una de las santas mujeres que la sostienen está realizado partiendo del esqueleto. Se añaden tres estudios de cabezas con tocados. El segundo dibujo conocido a la derecha no es obra de Rafael, sino que debe ser la copia de un dibujo suyo perdido y se diferencia del resultado final en muchos detalles. En particular, la mujer de la izquierda tiene la misma postura que en el dibujo de los esqueletos y no como en la tabla. En ambos dibujos, el desvanecimiento de la Virgen, ya apuntado en algunas versiones precedentes, se ve dramáticamente exaltado colocándola de pie mientras se acercaba al cuerpo de su hijo. El estudio anatómico a partir del esqueleto y, como hemos visto, del nudo, corresponde precisamente a un precepto del de pictura de Alberti. Cita, «Convendrá primero ordenar cada hueso, añadir luego sus músculos y más tarde vestirlo todos con sus carnes». Primero pongamos sus huesos y sus músculos, como luego los cubrimos con sus carnes. Hasta aquí, Alberti. El cotejo entre los dibujos de la fase más avanzada y el resultado final muestra numerosas diferencias en las que ya no insistiré más. Pero me gustaría subrayar dos puntos importantes. Primero, Rafael concibió la escena del principio con dos grupos distintos, aunque modificó su composición, por ejemplo, desplazando a San Juan del grupo de la derecha al de la izquierda y haciendo que la Virgen realizara un recorrido inverso. Segundo, Rafael buscó en los dibujos un efecto escultórico mediante el sombreado, porque desde un principio concibió su cuadro como una especie de alto relieve, multiplicando su gran efecto dramático con el contraste entre un registro colorístico frío y controlado y el prodigioso teatro de los afectos, de una gestualidad sabiamente patética que desafía a la de los antiguos. En esta secuencia que resume los cuatro, en los, en los cuatro dibujos principales son dos los momentos más importantes. La introducción de un creciente dinamismo en la acción narrativa centrada en el grupo de los necróforos y el uso enfático del brazo de la muerte. Ambos aparecen ya en un estadio avanzado en el dibujo del British Museum, pero como hemos visto se anuncian ya en, dibujo, en dibujos precedentes. No necesito subrayar la coherencia e inteligencia pictórica de este desarrollo, pero es tiempo de preguntarse hacia dónde se dirigía la mirada de Rafael mientras, partiendo de un primer pensamiento cercano a un llanto sobre Cristo muerto de Perugino, lo transfiguraba de modo tan radical. El resultado clásico de la composición de Rafael es tan persuasivo que los estudiosos insisten siempre en la utilización de un modelo greco-romano para el brazo de la muerte al precio, al gran precio, de suprimir toda la historia del motivo en el arte nórdico y también en el italiano. Por añadidura, raramente se cita el modelo más evidente de la composición de Rafael, el célebre grabado de Andrea Manteña, donde aparece el decisivo grupo dinámico de los necróforos que tienden la sábana. Una copia de taller en dos folios del libreto veneziano, vinculado ciertamente al círculo de Rafael, documenta puntualmente su conocimiento. La filigrana del papel es la misma de uno de los estudios de Rafael para nuestro cuadro, el de los Uffizi. Como ha subrayado Michael Baxandal, este grabado de Manteña es un ejemplo clásico de composición como la entendía Alberti que mantuvo un estrecho contacto con Manteña en la corte de Mantua. Los grabados de Manteña, añade Baxandal, son el perfecto complemento visual del de pictura y tuvieron más influencia en los pintores que la que podría haber tenido libro alguno, incluso en Rafael y Rembrandt. Hasta aquí. Baxandal. 
Fue pues Manteña y no un sarcófago el origen del brusco cambio en la composición. En el grabado de Manteña, lo que inicialmente atrajo la atención de Rafael fue el dramático aislamiento del San Juan. Del San Juan que llora y se separa de las otras figuras, como en el dibujo de Rafael en el Louvre. Rafael también tomó de Manteña el grupo dinámico de los necróforos que se esfuerzan por levantar, haciendo los extremos de la sábana, el cuerpo muerto del Redentor. Es más, en el primer dibujo donde el motivo comienza a formarse, mantiene las piernas rígidas de Cristo que en Manteña se apoyan en un ara a la antigua, muy rígidas. También el dolor de la Virgen, desvanecida y asistida por las santas mujeres, a la derecha, es eh, eh, en Manteña igualmente un grupo separado. Rafael también toma de Manteña la idea de una gran roca en la que se abre el sepulcro al que Cristo es trasladado. Aquí y aquí. De la invención de Manteña, empero, Rafael no, no llegó a adoptar el motivo de alta y acaso excesiva expresividad de la Magdalena doliente con los brazos levantados. Tampoco encontró allí el brazo de la muerte, ya que los brazos de Cristo en Manteña están cuidadosamente recogidos dentro de la sábana. El motivo del brachium dependens, como ya he dicho, no requiere por sí mismo el modelo de un sarcófago antiguo. Si bien esta hipótesis se vuelve aún más atractiva si pensamos en el intenso esfuerzo de Rafael por pensar en la composición en términos escultóricos, según, la, según lo que dice eh, Joanidis, como si fuese precisamente el alto relieve que engalana un sepulcro. Otro dibujo de Rafael en Oxford, conocido como la muerte de Adonis, puede ofrecer una respuesta. Todos lo consideran un dibujo de lo antiguo e incluso de un sarcófago de Meleagro. Según una descripción reciente, cita, ese grupo representa a Atalanta, la amada, la amada de Meleagro, que echa a correr para sostener la mano del amado, del amado muerto. Hasta aquí la cita. No es así. Atalanta no aparece nunca en esta escena en los sarcófagos de Meleagro, que incluyen la misma. Por otra parte, en ninguno de ellos la composición posee el movimiento de izquierda a derecha que tiene en el dibujo. Solo el hecho de que Rafael invirtiera la dirección de marcha del traslado fúnebre muestra que este no es un más o menos fiel dibujo de lo antiguo, sino una libre invención a partir de lo antiguo. Veamos pues algunas características esenciales de este dibujo. El brazo de la muerte tan importante por Rafael desde el punto de vista compositivo, aparece apenas esbozado como si fuese ya un elemento bien interiorizado por el artista. Destacan por el, por, por, por el contrario otras peculiaridades. El necróforo que sostiene los pies del defunto y que se gira para mirarlo. El otro necróforo se echa hacia atrás en el esfuerzo. Una mujer también estudiada desnuda, se inclina sobre el muerto tomando su brazo izquierdo con la mano. Junto a ella hay otro personaje que llora. En la serie de traslados del cuerpo de Meleagro hay como mínimo uno con esas mismas características. Es el fragmentario relieve de los musei capitolini que vemos ahora en la pantalla que en el siglo XVIII era conocido como piedad militar, donde aparecen los dos motivos que hemos citado a menudo, el brazo de la muerte y la sábana debajo del cuerpo del difunto. Las habilidades compositivas aún resaltan más si invertimos el relieve romano. Vemos al portador que se vuelve hacia atrás y al otro portador que con las piernas ligeramente dobladas apunta el movimiento que, des que desarrollará Rafael. También encontramos la figura añadida de un personaje que llora, llevándose la mano a la cabeza en un gesto de dolor, y sobre todo la figura del viejo pedagogo, y no Atalanta, que toma a Meleagro de la mano, justo como en el dibujo de la muerte de Adonis, en el modelo cuadriculado de los Uffizi y luego en la tabla. Trasladando a una figura femenina, el gesto fuertemente emotivo del pedagogo, que toma entre las suyas la mano del difunto, Rafael demuestra que, en este dibujo está pensando en las figuras de Cristo y la Magdalena y no 
en Meleagro y Atalanta, que en el relieve ni está ni puede estar. El dibujo de la muerte de Adonis no puede considerarse una composición alternativa para la tabla Baglioni, aunque hay que incluirlo igualmente en la serie como un estudio paralelo que tuvo una gran influencia en la composición final, justamente como la tuvieron el grabado de Manteña y el inacabado San Mateo de Miguel Ángel. La presencia simultánea de varios elementos en el relieve antiguo nos lleva a señalarlo como posible modelo del dibujo de Rafael, aunque hasta ahora esté documentado solo desde principios del siglo XVIII. En la secuencia proyectual de Rafael, el modelo antiguo tuvo un doble significado. Por un lado, este sugería para la tabla Baglioni unos gestos, unos miembros, en el sentido de Alberti, que llevaban la expresividad del grabado anteñesco hacia una medida más orientada a lo antiguo. Por otro, el modelo antiguo tuvo para Rafael un valor legitimador, autorizando el uso de aquellos miembros y también del motivo manteñesco de los necróforos y la sábana, pero en un registro estilístico sublime, como en el relieve antiguo. Así, abandonando del todo la primera idea y pasando de un llanto a un traslado, Rafael decidió remodelar toda la composición para expresar un cuerpo muerto del modo más elevado del modo más eficaz. Su asidua búsqueda hace que su composición esté tan llena de significados y que, como dice, como dice Gian Battista de la Porta hablando de Rafael, los gestos de sus figuras resulten tan memorables por ser fuertes e inusitados. Desearía concluir mencionando un cuadro del Museo del Prado que, gracias a la restauración a que está siendo sometido, asumirá muy pronto una nueva importancia en el itinerario de Rafael. En el pasmo de Sicilia, seguimos viendo a diez años de distancia las huellas de la búsqueda que el maestro llevó a cabo para la tabla Baglioni, si bien la figura de Cristo con la mano apoyada en una piedra y la mirada que se dirige en madre e hijo debe mucho a una xilografía de Durero. El dolor de la Virgen ante su hijo que cae bajo el peso de la cruz no se expresa aquí con el desmayo, pero el delicado gesto de la santa mujer que le retira el velo de la cabeza es el mismo del dibujo del Louvre para la tabla Baglioni. El aspecto guerrero del escultórico sireneo que extiende el brazo sobre la cruz debe mucho al estudio que Rafael había hecho del San Mateo de Miguel Ángel. La mujer que se lleva las manos juntas a la cara en una postura que tiene parte de oración y parte de dolor, repite la del San Juan de tres dibujos para la tabla Baglioni. La relación directa con los modelos antiguos greco-romanos se ha atenuado mucho en esta obra de alta escuela. Y es porque Rafael ya ha asimilado perfectamente la, le la lección de los antiguos. Para discípulos, comitentes y observadores, Rafael ya era, de por sí, un clásico. Muchas gracias por su atención. <tose>